அன்போடு வரவேற்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய சரஸ்வதி பூஜை தின நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி என்ற தலைப்பில் எனக்கு இன்று இந்த டெலிகிராம் சேனல் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பிற்காக என் மனமார்ந்த நன்றியும் தெரிவித்துக்கொண்டு ஆதி மகா சரஸ்வதியின் பாதார விந்தங்களை பணிந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு சரஸ்வதி அன்னையோடு தொடர்பினை ஏற்படுத்தி கொண்டு இந்த தலைப்பிற்குள் பிரவேசிக்கிறேன் ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி இந்த தலைப்பு வந்து எந்த தைரியத்துல இந்த தலைப்பு வந்தது அப்படிங்கறது எனக்கே இப்ப தெரியல நேற்று தலைப்ப பாத்துட்டு தான் ஐயோ இது இதுல என்ன பேசுறது நோ டப்புன்னு தலைப்பு வந்துருச்சு என்ன பேச போறோம் அப்படின்னுட்டு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ்டா தான் இருந்தேன் ஏன்னா இன்னைக்கு காலத்துல வந்து நமக்கு பேச வருது அப்படிங்கறதுனால தோணுனதெல்லாமோ ஆஹ் தெரிஞ்சதெல்லாமோ எல்லாம் நம்ம பேசிட முடியல பேசினா அதனால நிறைய ப்ராப்ளம்ல அவங்கவுங்க மாட்டிக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம வார்த்தைகளை பிரயோகிக்க வேண்டிய ஒரு விழிப்பு நிலையில வந்து சமுதாயம் எல்லாமே இருக்கிறதுனால ரொம்ப பார்த்து தெரிந்தது அறிந்ததெல்லாம் பேசறத விட உணர்ந்தது கொஞ்சமா இருந்தாலும் அந்த கொஞ்சத்தை பேசினா போதும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய இதுல வந்து நேத்து நைட் எல்லாம் என்ன பண்றது இந்த தலைப்புல ரொம்ப கரெக்டான மெசேஜ கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது ஆதி மகா சரஸ்வதி அன்னையோடைய அற்புதமான மெசேஜ் இன்னைக்கு கிடைச்சிது அன்பாலயம் குரூப்ல அம்மாவுக்கு ஜெயந்தி அம்மாவுக்கு இன்னைக்கு ஆதி மகா சரஸ்வதியோட அந்த மெசேஜ கொடுத்தத அப்படியே நோட் பண்ணி எழுதிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடல் ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி இந்த பாடல் அனைமா நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் ஐயா வள்ளலார் அவர்களுடையது ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி சுத்த ஜோதி சிவ ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி மூணு ஜோதி சொல்ற ஜோதி அதனுள் ஒரு ஜோதி அதனுள் ஒரு ஜோதி எனக்கு இந்த டேம் வந்து அப்ப ஒரு நாள் விளக்கு ஏத்திட்டு அந்த விளக்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த விளக்க பார்க்கும் போது ஏற்பட்ட அனுபவமும் இந்த பாடல் வரிகளும் அப்படியே சிங்க் ஆச்சு இங்க ஒரு ஜோதிய பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா விளக்கு எரியறத நீங்க பாருங்க வீட்டுல ஏத்திட்டு அந்த விளக்க சுத்தி ஒரு ஆறா வந்திருக்கும் நீங்க எல்லாருமே பாத்துருப்பீங்க அந்த விளக்க சுத்தி ஒரு ஆறா அப்புறம் அந்த விளக்கு அந்த விளக்கோட உள்ள திரிய ஒட்டி ஒரு கருப்பு அப்ப மூணு ஜோதியின் தன்மை ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி அப்படின்ற அந்த மூணு இத பேஸ் பண்ணிதான் ஐயா வந்து அந்த அகண்ட விளக்கும் ஏத்தி அத பாக்க சொல்லி சொல்றாரு நம்மளுக்கு ஏன்னா நான் லைட் ஐ ஆம் லைட் அப்படின்ற நினைவு உங்களுக்கு அப்பப்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த லைட்டை பார்க்கும் போதுன்னு ரொம்ப ஈஸி டெக்னாலஜிய இன்னொன்னு விளக்குக்கு வந்து ஒரு காந்த சக்தியை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மைய உயர் சக்திகள் எல்லாம் ஈர்க்கும் தன்மை வந்து அந்த காந்த தன்மை வந்து அந்த ஜோதிக்கு இருக்கு அதனாலதான் ஏத்தி வைக்க சொல்றாரு நல்ல உயர் ஆற்றல்களை ஈர்க்கும் சக்தி வந்து அந்த ஜோதிக்கு இருக்கு ஓகே 
சோ எப்பொழுதுமே நீங்க வந்து மூன்று லெவல்ல நம்ம எந்த ஒரு திருக்குறள் எடுத்துக்கலாம் பிசிக்கல் லெவல்ல மென்டல் லெவல்ல சோல் லெவல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு லெவல்ல ஒரு குரலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குரலோட அர்த்தமே மாறி போயிடும் எது ஒண்ணுமே இன் டெப்த் இன் டெப்த் இன் டெப்த்னு போகும்போது பிசிக்கலா நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு பொருள் தெரியும் ஆஹ் அப்புறம் மென்டல் அண்ட் இமோஷனல் லெவல்ல ஒரு ஒரு டைமென்ஷன் ஓபன் ஆகும் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்ல ஆழ்ந்த நிலையில இன்னும் பரம ஆழ்ந்த நிலையில வந்து நமக்கு ஒரு அர்த்தம் ஓபன் அப் ஆகுது சொல்றாரு இந்த பாடல்ல சிவமே பொருள் என்று தேற்றி என்னை சிவ வெளி கேற்றும் சிகரத்தில் ஏற்றி சிவமாக்கி கொண்டது பாரி திருச்சிற்றம்பலத்தே திருநட ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி சிவமே பொருள் என்று தேற்றி அந்த உள்ள இருக்கிற மெய்ப்பொருள் எது சிவம்தான் அந்த சிவன்ற பொருள் அந்த பொருளோட நான் வந்து கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஜென்ம ஜென்மாந்திரமா நம்ம அதெல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு சிவவெளி கேரும் சிகரத்தில் ஏற்றி அந்த சிகரத்துல ஏறுற அப்புறம் சிவமாக்கி கொண்டது பாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாம ட்ரை பண்ணறது இல்ல சிவமே என்னை ஆட்கொண்டது அப்படிங்கிறத சிவமாக்கி கொண்டது பாரி திருச்சி ம்பலத்தே திருநட ஜோதி ஓஷோ சொல்வாரு தியானம் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு நிலை வரைக்கும் நீங்க ஒரு எஃபர்ட்ஸ் போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு பிகம் எஃபர்ட்லெஸ் வாய் முதல்ல நம்ம பண்றது பிரயாசை நம்ம தியானம் பண்றது பிரயாசை சமாதி இஸ் பிரசாதம் ஒரு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் வீட்டுல ஹால்ல கிளாஸ் டோர் இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஜன்னல் கதவு சாத்தி இருக்கு பாக்குறோம் ஒரு பட்டர்ஃபிளை மாட்டிக்கிச்சு மாட்டிக்கிச்சுன்னா ஜன்னல் இடுக்கல இல்ல ஜன்னலோட இந்த பக்கம் நம்மளோட உள் பக்கம் ஒரு பட்டர்ஃபிளை போய் போய் ஜன்னல் கிட்ட மோதுது நம்ம உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி பாக்குறோம் அந்த பட்டர்ஃபிளை ஏதோ பறந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அப்புறம் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆஹா இந்த பட்டர்ஃபிளை வந்து வெளியில போகிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அதுக்கு போக முடியல அப்படின்ட்டு நம்ம போய் ஜன்னல போய் திறந்து விடுறோம் அப்போ பட்டர்ஃப்ளையால வெளியில போக முடியாது அது சான்ஸே இல்லை ஆனா அது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு அந்த முயற்சிக்கு பேர் தான் பிரயாசை அதை பார்த்து நமக்குள்ள ஒரு அருள் வருது இல்லையோ ஒரு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இது வெளியில பறந்து நிம்மதியா போட்டோம் அப்படின்னு கதவு திறந்து விடுறோம்ல அதுதான் பிரசாதம் அது மாதிரி இந்த ஹரித்வார் இந்த துவாரத்துல வந்து நின்று நம்ம கதவை தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது அதனாலதான் திரை நீக்கி திரை நீக்குங்க திரைய நீக்குங்கன்னு கெஞ்சி எல்லாம் பாடுறாங்க யானைகள் ஏன்னா அதை எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டு நம்மள அப்படியே என்கால் பண்ண வேண்டியது வந்து அவரோட வேலை பிடிச்சி இழுத்துப்பார் சல்லுன்னு இதுல வந்து ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டான்ஸா வந்த நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் இந்த ஜோதிய பத்தி சொல்றாரு என் பால் வருபவர்கின்றே அருள் ஈகின்ற நீகின்ற நீகின்றேனென்றே என் பால் வருபவர்கின்றே அருள் ஈகின்றே நீகின்றே நீகின்றே நின்றேதன் பால் இருந்தது பாரி திருச்சிற்றம்பலத்தே திருநட ஜோதி அவரு தேடி போயிட்டோம்னா நான் தான் வேணும்னு தேடி யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு இந்த புடிச்சுக்க அருள் இந்த எடுத்துக்கோ இந்த எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அருள் ஈகின்றே நீகின்றே நீகின்றே நின்றே என்ன ஒரு கருணை இதெல்லாம் அனு இதெல்லாம் அனுபவத்துல இருந்து வந்த வார்த்தைகள் இல்ல இப்ப நான் இவர் எதுனதான் நான் பார்த்து படிச்சு உங்கள்ட்ட பாடி கேட்டுறேன் ஆனா அவர் பாடினது அவரோட அனுபவத்துல இருந்து பாடுறாரு இந்த புல் பாட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒரு எட் பதினாறு பேராகிராஃப் இருக்கும் அவசியம் எல்லாரும் இந்த பாட்டை வந்து ஃபுல்லா பா பாடி பாருங்க 
அதுல வந்து ஒரு இடத்துல சொல்றாரு எத்தாலும் ஆகாதே அம்மா என்று எல்லா உலகமும் இயம்புதல் சும்மா செத்தாரை மீட்பது பாரி திருச்சிற்றம்பலத்தே திருநட ஜோதி ஜோதியில் ஜோதியில் ஜோதி எத்தாலும் ஆகாதே அம்மா அதெல்லாம் யாராலையும் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு எல்லா உலகமும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க செத்தாரை மீட்க முடிஞ்சது என்னால செத்தாரை தான் பண்ணு சொன்னாரா சொல்லல செத்தாரை மீட்டது பாரி அது மீட்டுடுச்சு இன்னொரு இடத்துல சொல்ற நம்மளோட தவம் எப்படி இருக்கணும் அந்த உள்ள அந்த ஜோதி மேல நீங்க கவனிக்க கவனிக்க ஆபத்தை நீக்கி வளர்த்தே சற்றும் அசையாமல் அவியாமல் அடியேன் உளத்தே தீபத்தை வைத்தது பாரி திருச்சிற்றம்பலத்தே திருநட ஜோதி ஜோதியில் ஜோதியில் ஜோதி ஆபத்தை நீக்கி வளர்த்தே அதனால தான் கூண்டுக்குள்ள வைக்க சொன்னாரு என் கூண்டுக்குள்ள ஜோதி வைக்க சொன்னார் வெளியிலேயே விளக்க தெரியலான்னு சொல்லான்ல என் கூண்டு போட்டாரு எந்த டிஸ்டபன்ஸ் காத்து ஓவராடிச்சா அலப்பாயம் அந்த மாதிரி இந்த மனசு வந்து அலப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்குல்ல இதுக்கு ஒரு கூண்டை போடுங்க இப்பா கிளாஸ் கூண்டுக்குள்ள அந்த விளக்கு லைட்டான அது எரியுற அளவுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் மட்டும் கிடைச்சா போதும் அந்த விளக்குல என்னைய ஊத்திட்டீங்க திரிய சுடல் தட்டி அழக பொருத்திட்டீங்கன்னா அதுவும் எக்தம் ஜம்னு மஸ்தா எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே மைண்டா அதே மாதிரி உள்ள உன்னோட தீபத்தை ரொம்ப அலைக்கழிக்க விடாத ரொம்ப அலப்பாய விடாம அப்படியே இந்த ஆபம் ஆபத்தே இல்லாம அப்படியே அதை வளர்த்து பாரு அப்படிங்க அதனாலதான் நம்மள கூண்டுக்குள்ள அந்த இதை ஏத்த சொல்ல ஓகே அடுத்தது இந்த ஜோதிக்கு இன்னொரு ஒரு பெரிய குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றாரு எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் நான் எண்ணியவாரே இனிது தந்தை திண்ணிய நாக்கிற்று பாரி திருச்சிற்றம்பலத்தே திருநட ஜோதி எங்க இருக்க அந்த ஜோதி நம்மளோட இந்த சிதம்ப சிதம்பரம் அப்படிங்கிற இந்த அம்பலத்துல தான் அவர் ஆடிட்டு இருக்கிறார் அந்த ஜோதி எண்ணிய எண்ணங்கள் எல்லாம் நான் எண்ணியவாறே இனிது தந்து என்னை திண்ணிய நாக்கிற்று பாரு எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் இதா வந்து நான் உருவாயிருக்கிறேன் நான் என்ன எண்ணினோ அந்த எண்ணங்களை எனக்கு ஆக்கி கொடுத்துருக்கிறாரு எப்படி ஆக்கி கொடுத்தாரு எண்ணங்கள் எப்படி இருந்துச்சு நோக்கம் எப்படி இருந்துச்சு சிறப்பா இருந்துச்சு நல்ல வழியில நல்ல மார்க்கத்துல சன் மார்க்கத்துல இருந்ததுனால என்னெல்லாம் கேட்டோம்னா எல்லாமே எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்துட்டாருங்கிற என்ன ஒரு கருணை அப்போ இந்த மூன்று ஜோதிய பத்தி என்ன அந்த ஜோதி மூன்று ஜோதி பத்தி என்ன சொல்றாங்க மகான்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரத எண்ணெய் திருஞானம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை வந்து ஜெயந்தி அம்மைக்கு அன்பாலயத்தின் பவுண்டர் அகத்தியரையா அத வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கும் அகத்தியரையா கீழே பணி புரிந்து கொண்டிருக்கும் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலில் வழி நடத்தி கொண்டு தன்னையும் வழி நடத்தி கொண்டு எங்களை எல்லாம் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஜெயந்தி அம்மாவுக்கு சாரத எண்ணெயுடைய திருஞானம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் மொத்தம் மூன்று பாகம் இருக்கு அந்த திருஞானம் பாகம் ஒண்ணுல வந்து ஆன்ம ஒளி பாகம் ரெண்டுல இறை ஒளி பாகம் மூன்று சூன்ய ஒளி ஒரு ஒரு பாகமும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு சாப்டர் மொத்தம் முப்பத்தாறு சாப்டர் அந்த சாரத என்னை கொடுத்த அந்த திரு ஞானம் மூன்று வித ஞானம் எதை பத்தின இந்த ஞானம் இந்த புத்தகத்துல இருக்குன்னா அந்த பிரபஞ்ச ஞானம் இதுல எதை பத்தி சொல்றாங்கன்னா ஒளிய பத்தி தான் சொல்றாங்க எந்த ஒளிய சொல்றாங்க மூணு ஜோதிய பத்தி சொல்றாங்க ஆன்ம ஜோதி இறை ஜோதி சூன்ய ஜோதி இந்த மூணு ஒளிய பத்தி தான் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க சோ அத பத்தின சின்ன அது ஒரு பெரிய வாஸ்ட் இன்னர் சயின்ஸ் அது 
முப்பத்தாறு சாப்டர்ல உள்ள மெசேஜ வந்து எப்படி ரொம்ப ஷார்ட் ஆக்கி நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லிட்டு ஒரு தியானம் பண்ணிட்டு நம்ம நிறைவு செய்துக்கலாம் மூன்று ஜோதி என்னன்னா அப்படின்னாக்கா ஆன்ம ஒளி இந்த ஆன்ம ஒளி புற வாழ்வுக்கு நமக்கு பயன்படும் இந்த ஆன்ம ஒளி தான் நம்மளோட ஆத்மால ஒரு லைட்டு அந்த ஆத்மா கிட்ட இருந்து வர லைட்டு மூலமா இப்ப நம்ம வீட்டுல எரியற லைட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பொருட்களை நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்து பயன்படுத்த பண்ண இந்த லைட் எப்படி பயன்படுதோ நமக்குள்ள கிடைக்கிற இந்த ஆன்ம ஒளிங்கிறது வந்து இந்த புற வாழ்க்கையை நாம நடத்துறதுக்கு பயன்படும் ஆன்ம ஒளிங்கிறதுல இருந்து கிடைக்கிற ஃபியூவல் மூலமா ஆன்ம ஒளிங்கிற ஃபியூவல் மூலமா நமக்கு இந்த புற வாழ்க்கையை நடத்தி கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் சக்தி நமக்கு கிடைக்குது இறை ஒளி இறை ஒளி எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுங்கிறதுக்கு முன்னாடி சூன்ய ஒளி அடுத்தது பார்த்தலாம் சூன்ய ஒளி வந்து அக வாழ்விற்கு அக வாழ்விற்கு மட்டுமே உதவும் இந்த சூன்ய ஒளி இறை ஒளி என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டு தீமை இருவேறு நிலைகளுக்கும் உதவிடும் இது இறை ஒளி அப்ப மீடியேட்டரா இருக்கிறது எது தான் இறை ஒளி தான் இந்த இறை ஒளியோட ஆரிஜின் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூன்ய ஒளி பரமாத்மா பரமாத்மால இருந்து ஒளிய சூரியன் வாங்கி சூரியன் இறை ஒளியாக அத அந்த ஃபியூவலை மாத்தி அந்த இறை ஒளி நம்மளோட ஆன்மாக்கு வரும்போது ஆன்ம ஒளியாக மாறுகிறது இப்ப இவ்வளவு ஒளி இருக்கே ஆனா ஏன் இங்க மக்கள் இப்படி இருட்டல் அல்லாடிட்டு இருக்கிறாங்க அறியாமையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆன்ம ஒளியோட வாசனையே இல்லாம புற உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய உணவு இங்க கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள் இதுலயே நிலைச்சு இத மட்டும் இதுல மட்டுமே லாக்கா இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா இருள் உலகத்தில் வசிக்கிறார்கள் அப்படின்னு அம்மா சொல்றாங்க இந்த ஆன்ம ஒளியோட கனெக்டிவிட்டிக்கு வராம சாப்பிடுறது தூக்கம் செக்ஸ் அவ்வளவுதான் அப்படியே இதுல லாக் ஆயிடுவாங்க குறிப்பா இந்த கீழே இருக்கிற மூணு சக்கரால அப்படியே லாக் ஆயிடுது அப்ப வந்து அவங்க அறியாமையிலதான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கும் இறைவன் வந்து அதான் இந்த சோபுராணத்துல ஒரு வார்த்தை வரும்ல என்னை நினைக்காதவனுக்கு கூட நான் அருள் பண்றேன் அப்படின்னு ஓதாதார் உள்ளத்தில் ஒழிக்கும் ஒளியானே ஓதவே இல்லைனாலும் நினைக்கவே இல்லைனாலும் அவனுக்கும் மினிமம் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ கண்டிப்பா கொடுக்கறாரு அப்ப அவங்க வந்து சாப்பிடலாம் தூங்கலாம் இந்த மாதிரி சுகபோகங்கள்ல அவங்க இருந்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப எங்கயாவது ஒரு நாளா திடீர்னு முழிச்சு இவ்வளவு எனக்கு கிடைக்குதே இத்தனையும் கிடைக்காம ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறானே இத்தனையும் எனக்கு கிடைக்குதே இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் யார் காரணம் எப்படி எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு கொஞ்சோண்டு அப்படி லைட்டா அப்படி தூக்கத்துல இருந்து லைட்டா வாது கொஞ்சோண்டு முழிச்சா தெரியும் ஏதோ ஒரு பூர்வ புண்ணிய பலன் ஏதோ நம்மள மீறி ஒரு சக்தி இருக்கு அதெல்லாம் இல்லைன்னா எனக்கு இது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சோண்டு யோசிச்சானா தெரியா அப்படின்னு தானா கையெடுத்து இப்படி கும்பிட்டு ஒரு நன்றிங்கிறது வரும் இல்ல அப்படி வரும்பொழுது அவங்க ஆண்மொழியோட கனெக்ட் ஆற சாத்வீக உணவுகள் புற உணவுகள்லயே வந்து சாத்வீக உணவுல எடுக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க சாத்வீகமான வாழ்க்கையை வாழணும்னு ஆரம்பிக்கிற அந்த சாத்வீக தன்மை ரஜசிக் தமசிக்ல இருந்து வெளியில வந்து சாத்வீக உணவு எடுத்துக்கொண்டு சாத்வீகமான வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளும் விரும்பும் நபர்கள் இருள்ல இருந்து தன்னை மீட்டெடுத்து ஆன்ம ஒளி பக்கமா வர்றாங்க அவங்கதான் ஆன்ம ஒளிய ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இது அடுத்த லெவல் சோ இந்த புற உலகத்துல இருந்து நம்ம வந்து புற உலக வாழ்க்கையிலேயே வந்து சிக்கி அங்கேயே தொலைஞ்சு போயிடாம நம்ம வந்து இந்த சாத்வீக வாழ்க்கை வந்து ஆன்ம ஒளி ஆன்ம ஒளியோட இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த லெவல் நம்ம எலிவேட் ஆகணும் இந்த ஆன்மாவுக்கு இப்படி ஒளி கிடைச்சு நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம் இதெல்லாம் எங்க இருந்து வருதுன்னு அடுத்த குவெஸ்ட் ஃபுட்டு எனக்கு எப்படி கிடைச்சிது இந்த ஃபுட்டு எனக்கு எப்படி கிடைச்சது இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு எலிவேட் ஆகும் போது ஆன்ம ஒளி இந்த ஆன்ம ஒளி மூலமா கிடைக்கக்கூடிய சில நல்ல விஷயங்களை பார்க்கும் போது இதெல்லாம் இங்க இருந்து வருது அப்படின்னு அடுத்த எலிவேட் ஆகும் பொழுது நம்ம இறை ஒளியோட கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த இறை ஒளியோட நம்ம கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா 
அவர் சொ அம்மா சொல்றாங்க பல ஜென்மங்களாக பிறந்து மனிதர்கள் பல ஜென்மங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த இருள் உலகத்துல இருப்பாங்க அப்புறம்தான் அவங்க வந்து ஆன்ம ஒளிய அனுபவிக்கிற நிலைக்கு வராங்க ஆன்ம ஒளியில பல ஜென்மங்கள் இருந்து அதுக்கப்புறமா இறை ஒளி வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு வராங்க இறை ஒளிய நல்லா அனுபவிச்சு முடிச்சு பொண்ணு போதும்டாப்பா பிறவின்னு எப்ப கேட்க ஆரம்பிச்சு வராங்களோ அப்பதான் சூன்ய ஒளியோட தொடர்பெல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சு அந்த பிறவி இறுதி பிறவியாக அவர்களுக்கு அமைகிறது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நாம தான் இப்ப நம்மள செல்ஃப் செக் பண்ணணும் நாம இப்ப எந்த எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அந்த நிலை போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க இன்னும் சரஸ்வதி பூஜையோட இதுல நமக்கு என்ன அவேக்கனிங் கிடைக்குது அம்மா இன்னும் என்ன ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு சரஸ்வதி பூஜைக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஞானமும் கல்வியும் ஞானத்துக்கும் கல்விக்கும் வெறும் கல்விக்கு மட்டும் இல்ல அத்தாரிட்டி சரஸ்வதி அம்மா ஞானத்துக்கும் சரி அவங்க நான் என்ன பண்றேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் என்ன பண்றேன் தெரியுமா கல்வி மூலமாக உங்களுடைய புற அணுக்களை உங்களோட அறிவு அணுக்களை மலர்த்தி அந்த அறிவுல புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அறிவை உணர்வா கொண்டு வந்து உங்க உள் மூளையில போய் உங்களோட உள் மூளையில இருக்கிற பதிவுகள் எல்லாம் நீக்கி கழித்து வெற்றிடங்களை உருவாக்கும் வேலை ஞானத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தி தருகிறேன் அதுக்கான பல மார்க்கங்கள் தான் இந்த கலை நம்ம வந்து இசை ஓவியம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கிறது இந்த வெளியில இந்த கிரியேட்டிவிட்டி மூலமா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பாட்டு வாச பாடுறோம் வாசிக்கிறோம் ஏதோ ஒரு கருவி வாசிக்கிறோம் வீணையா இருக்கட்டும் மிருதங்கமா இருக்கட்டும் வயலினா இருக்கட்டும் ஃப்ளூட்டா இருக்கட்டும் இல்ல வரையறாங்க இல்ல டான்ஸ் பண்றாங்க இந்த கலைகள் மூலமாக உங்கள் பதிவுகள் தேவையற்ற பதிவுகள்லாம் அழிந்து உங்கள் உள் மூளையில் வெற்றிடங்கள் ஏற்படுகின்றன ஏன் நம்ம மியூசிக்க பார்த்து அப்படி எல்லாருமே ஒரு இன்னைக்கு ஆர்வமா போய் உட்கார்ந்து ஒரு பாட்டு பாடுறத கேட்கறதும் டான்ஸ பாக்குறதும் இன்னைக்கு திருப்பிதான் ஆயிடுச்சு ஏன் ஏன்னா வெற்றிடங்களே இல்லாம கண்டத போட்டு ஸ்டப் பண்ணோன்னு இன்னைக்கு பீப்புள் ஓடுறாங்க ஏதாவது நல்ல ஒரு பாட்டை உட்கார்ந்து கேட்போம் நல்ல மியூசிக் போட்டு கேட்போம் ஏன்னா அது வெற்றிடங்களை உள்ள இட் இஸ் கிரியேட்டிங் ஸ்பேஸ் நான் திருப்பி திருப்பி எல்லா அதரையும் சொல்றதுதான் ஒரு போனுக்கு தெரியுது தனக்கு கிட்ட ஸ்பேஸ் இல்ல பிளீஸ் டெலிட் சம் ஃபைல்ஸ் ஒரு லேப்டாப் சொல்லுது டெலிட் சம் ஃபைல்ஸ் ஆனா நமக்கு தான் தெரியவே மாட்டாங்க நமக்கு இதுதான் தெரியாம நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம் அப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எங்க கிளியர் ஆகுது ஒரு நல்ல இசையை கேட்கும் போது கிளியர் ஆகுது நல்ல பாடலை பார்க்கும் போது பாடும் பொழுது நல்ல ஒரு டான்ஸ பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி கலைகள் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் இல்லையா அத பாக்குறவங்களுக்கும் பதிவுகள்லாம் அழிஞ்சு அவங்களுடைய பழைய பதிவுகள் அழிஞ்சு வெற்றிடங்கள் உருவாகி மேலும் நல்ல விஷயங்களை உள்ள தண்ணும் போது உள்ள இருக்கிற தேவையில்லாத எல்லாமே டெலிட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு சயின்ஸ் பாருங்க இது ஒரு சயின்ஸ் அது ஷீ இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் இல்லையா நாம அவங்களுக்கு வந்து நம்மள மாதிரியே ஒரு உருவம் தோற்றம் எல்லாம் கொடுத்து வழிபடுறோம் அவங்க ஷீஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் என்ன அந்த லைட் பெனட்ரேட் பண்ணி உங்க மூளைக்குள்ள என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அதோட இல்ல ஆசிரியர் பணியில இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கடமைய சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன கடமை அப்படின்னாக்கா ஆசிரியர் பணியில இருக்கிறவங்க மேலும் மேலும் கத்து கொடுக்கறது அவங்கள நிறைய அக்காமடேட் பண்ணி அவங்க மண்டையில நிறைய திணிச்சு திணிச்சு சேகரிக்க வைக்க மட்டும் கத்து கொடுக்காதீங்க கற்றுக்கொண்டதை துறக்கவும் கற்றுக் கொடுங்கள் பற்றற்ற நிலையும் கற்றுக் கொடுங்க அவங்களுக்கு வெற்றிடத்தை உருவாக்குவதற்காகவும் வெற்றிடத்தை வந்து பெருக்குவதற்காகவும் நீங்க வந்து கத்து கொடுக்கறது உதவணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்றோம் அப்ப என்ன பண்றாங்க நமக்கு குருமார்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஞானத்தை போதிச்சு இந்த வாழ்க்கை நிலை இல்லை இங்க இந்த மாயை புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனவங்க உங்களை இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற போதனைகளை கொடுத்து ஆணவத்தில இருந்து மீட்டு கர்மால இருந்து நம்மளை மீட்டு மாயையில இருந்து மீட்டு அந்த பதிவுகளை அழிச்சு கிளியர் பண்ணி பற்றற்ற நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போற வேலைய செய்யறாங்க அதுதான் சரியான போதனைன்னு சரஸ்வதி அம்மா சொல்றாங்க மேல மேல ஓஷோ கிட்ட கேக்குறாங்க ஒரு டிஓடி கேக்குறாங்க ஐ வாண்ட் டு பிகம் என்லைட்டன் டு கெட் என்லைட்டன் வாட் ஐ லேர்ன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் என்ன கத்துக்கணும் 
என்லைட்டன்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு நான் என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்போ ஓஷோ சொல்றாரு ஒண்ணுமே கத்துக்க வேண்டாம் யூ ஹாவ் டு அன்லேர்ன் எல்லாத்தையும் கலட்டி போடு இன்னும் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிற கத்துக்கிட்டதெல்லாம் கழட்டி போடுங்கிறாங்க அதேதான் அம்மாவும் சொல்றாங்க இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்ற ஞானமும் கல்வியும் போதனைகளும் அறிவுரைகளும் மனிதர்களுக்கு வெற்றிடத்தினை பெருக்குவதற்காகவே உதவிடல் வேண்டும் கல்வினை போதிக்கின்ற குருவானவர் கற்றதனை துறப்பதற்கும் போதிக்க வேண்டும் எனக்கு தெரியும் 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 எனக்கு இது தெரியும் 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 நான் இதை அறிவேன் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கறதே மிகப்பெரிய பாரம் இல்ல நம்மளோட மூளைக்கு மூளையும் வந்து லேசான நிலையில இருந்தா தானே அதோட கிராம்ஸும் வந்து கம்மி ஆகணும் அதோட வெயிட்டேஜும் கம்மி ஆகணுங்கிறாங்க அது இவ்வளவுதான் இருக்கலாம் இருக்குல்ல ஓவரா நாலேஜஸ் ஓவரா ஃபைல்ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி அளவுக்கு மீதி இது பண்ணோன்னே எம்பி இத்தனை எம்பி அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல முடிய முடியாதுன்னு சொல்லுது இல்ல போனு இதுக்கு மேல ஏத்தணும்னா நீங்க கொஞ்சம் டெலிட் பண்ணுங்க கிளீன் பண்ணுங்க கிளீன் அப்படின்னு கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிட்டே இருக்கு போன்ல சோ அப்போ ஒரு நம்ம நம்ம தானே இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பான்ற இந்த போனை டிசைன் பண்ணோம் நம்ம டிசைன் பண்ணது எப்படி அப்ப ஒரு இந்த போன்ல டிசைன் பண்ணவ இதுல இவ்வளவு ஸ்டப் ஆயிடுச்சுன்னா இத டெலிட் பண்ணணும்னு மெசேஜ குடுன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம பண்ணிருப்பான் இல்லையா அந்த அறிவு அந்த மானுடனுக்கு முதல்ல ஆதி அந்த மானுட அது அது யாரா வேணா இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சது சார்லஸ் பார்பேஜ்னு படிச்சோம் அவரா இருக்கட்டும் அவர்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச அறிவா இருக்கட்டும் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி யாரா இருக்கட்டும் இல்ல யாரோ எக்ஸ் ஒய் அவங்க இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம மூலையிலயும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்பப்ப நைட் என்ன நடக்குது ராத்திரி தூங்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி விடுறாங்க நம்மளுக்கு டீப் ஸ்லீப்ல என்ன நடக்குது எல்லாமே கிளியர் ஆகுது கம்ப்ளீட்டா டெலிட் பண்ணி விட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி காலைல அனுப்புறாங்க அதையும் நம்ம விடுறது இல்லை அதையும் பண்ண விடுறது இல்லை ராத்திரி ராத்திரியும் படுக்கிற வரைக்கும் போனை நோண்டிக்கிட்டு போனை பாத்துக்கிட்டு இன்னும் மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது நமக்கு தூக்கமே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுது அவங்களோட வேலை அவங்க நம்ம பண்ண இறைவனை வந்து நாம அனுமதிப்பதில்லை ஏன் அனுமதிப்பதில்லை பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஏன் ஸ்பேஸுக்கு வழி இல்லாம போகுது இவ்வளவுதான் இடம் இந்த புக்ல ரேக்ல இவ்வளவுதான் வைக்க முடியும்னா இன்னும் பார்த்து பார்த்து இன்னும் பார்த்து பார்த்து எடுக்கல முடிக்கல நொழிப்பிக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருந்தாக்கா என்ன ஆகும் ஒரு புக் எடுக்கும் பத்து புக்கு கீழே விழும் ஸ்பேஸே இல்ல ஸ்பேஸ் இருந்தா தானே ஒரு தேவையான புக்கு எடுக்க முடியும் அப்ப ஸ்பேஸே இல்லாம நிறைய போட்டு அக்யூமுலேட் பண்ண பண்ண நம்மளோட பிரெயின் இஸ் பிகமிங் ஹெவியர் அண்ட் ஹெவியர் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிறத பத்தி இல்லை கத்துக்கிறத பத்தி இல்லை அதுல இருந்து என்ன தேவையோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்தும் நம்ம அன்வாயிண்ட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க அப்ப இந்த ஆன்ம ஒளி வந்து நமக்கு அறிவை புகட்டுதான் அறிவை புகட்டுவது அடுத்தது இறை ஒளி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு புரிதலை கொடுக்குது கடைசியா சூன்ய ஒளியோட வேலை என்ன அப்படின்னா உணர வைப்பது சோ அறிதல் புரிதல் உணர்தல் இத மூன்றையும் இந்த மூன்று ஒளியும் பண்ணும் ஓகே இதுல வந்து அம்மா சொல்றாங்க புற உணவுகளையே ஏற்று அதன் ஆற்றல்களையே முழுமையாக சார்ந்திருக்கும் தருணம் மனிதர்கள் இருளில் மூழ்குகிறார்கள் பின்னர் சாத்வீக உணவை ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஆன்ம ஒளியின் இயக்கத்திற்கான எரிபொருள்களை ஏற்கின்றனர் அதுக்கான ஃபியூவல் அப்பதான் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது ஆன்ம ஒளி தகுந்த இது ஆன்ம ஒளியினால் இயங்குவதில் மூலமே இறை ஒளியின் ஆற்றல்களை அடுத்த லெவல் நம்ம எலிவேட் ஆக முடியும்னு சொல்லிட்டு இறை ஒளி தான் உங்களுக்கு புரிதல்ன்ற தன்மையை கொண்டு வந்து கொடுக்குது உங்களுக்கு அதை எப்படி நீங்க உணர போறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க உங்களால உங்களால தியானம் பண்ணி ஆழ்ந்த நிலையில தியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னாலும் அவங்க சொல்றாங்க ஆன்ம ஒளியாக திரிக்கப்படாத இறை ஒளி வந்து எப்படி இருக்கு இன்னும் இறை ஒளி இறை ஒளியா இருக்குன்னா ஆன்ம ஒளியா வரல அந்த இறை ஒளி வந்து நாலு வகை உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துங்கிறாங்க அந்த நாலு வகை உணர்வு என்ன தெரியுமா எழுதி வச்சுக்கோங்க அன்பு 
நன்றி உணர்வு நம்பிக்கை மனநிறைவு அன்பு நன்றி உணர்வு நம்பிக்கை மனநிறைவு விடியற் காலை வந்து நமக்கு நம்மளோட சிரசுல தியானம் பண்ணா உணர முடியுமா விடியற் காலை ஊதா நிறத்தில் ஒளி வருது அது எதை கொடுக்குதுன்னா அன்பை கொடுக்குது அடுத்தது மஞ்சள் நிறத்துல வருது அது நன்றி உணர்வுங்கிற உணர்வாய் மலர்கிறது அந்த ஒளி அந்த ஒளி வந்து நமக்குள்ள ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துது அந்த உணர்வு தான் நன்றி உணர்வு அடுத்தது மதியத்துக்கு மேல வர உணர்வு வந்து நம்பிக்கைய கொடுக்குது கடைசியா ம ஆஹ் மனநிறைவுன்றத வந்து நீல நிற வண்ணம் வந்து மனநிறைவை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஒளியும் ஒவ்வொரு உணர்வை உங்களுக்கு கொடுக்குது அந்த ஒளிய உணர முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த உணர்வையாவது எடுக்கலாம்ல எல்லாருக்கிட்டயும் அன்பா இருக்கலாம் அதனாலதான் அன்பே சிவம் நாங்க அன்பா இருக்கலாம் நன்றி உணர்வு எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் வாழ்க்கையை நம்பிக்கையோட ஏதோ ஒண்ணு சரியில்லாம போதும் இருக்கட்டும் இதுவும் நல்லதுக்குதான் நடந்துச்சு இதுக்கப்புறம் எல்லாம் எனக்கு சரியாயிரும் எல்லாமே சரியாயிரும் எல்லாமே சரியாக போகுது இது நடந்தது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் இதுவும் கடந்து போகும் நல்லதாவே நடக்கும் இனிமே அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை உணர்வை நம்ம வைக்க 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 என்ன ஆகும் அதுக்கான ஒளியோட நம்ம உள்ள கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது மன நிறைவு நீல நிற வானம் வந்து அந்த வானத்தின் வண்ணமே மன நிறைவு மாலை வந்து உங்களுக்கு அந்த நாள் பூரா நடத்தின வாழ்க்கையோட ஒரு மன நிறைவு மாலை வர ஆரம்பிக்குங்கிறான் அந்த ஒளி நமக்குள்ள வருதான் நீல கலர்ல எல்லாம் நம்ம எங்க உணர்ந்தோம் நமக்குதான் இங்க வந்து யாரு இப்ப போன்ல யார் மெசேஜ் பண்ணா நம்ம அனுப்பின மெசேஜ யார் பார்த்தா யார் பார்க்கல ப்ளூ டிக் அங்க வந்துதான் பாக்குறோம் மேல யார் ப்ளூவை பாக்குறோம் வானத்தை போய் யார் ப்ளூவை பார்த்தோம் யார் ஸ்டார பார்த்தோம் யார் சன்னா பாக்குறோம் எல்லாரோட கவலையும் அப்படி செத் கொஞ்ச நாள் நம்ம வேலையை முடிச்சு அப்படி உட்கார்ந்தோன்னே எல்லாருமே இன்னைக்கு தேடுறது என்னங்க நிஜத்தை சொல்லுவோமே போனதானே தேடுறோம் குழந்தைய வா தேடுறோம் போனாதான் தேடுறோம் எல்லாரும் போனோட இந்த செயற்கை ஒலி ஒளி இழைகளோடே இணைந்திருக்கும் மனிதர்கள் அறக்க தன் உருவாக்கும் நிலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள்ங்கிற அப்ப இந்த செயற்கை ஒலி ஒளி இழைகளோடு இணைந்திருக்கும் நாமளே வந்து அப்பப்ப இது தேவையே இல்லை எட்டவே யார் வேணாலும் ஏதாவது அனுப்பிட்டு போட்ட அப்புறம் பாத்துக்கலாம் தூக்கி எட்ட வச்சுட்டு என்ன முக்கியமான அதுல ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கா அதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு தூர வச்சுட்டு கொண்டாடி உங்களோட உங்களோட இன்னர் லைட் இன்னர் சவுண்டோட கனெக்டிவிட்டிக்கு வாங்க That is the most, most important thing we have to do. That is why we have to do this. 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 Now, we have to do this. 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 You have to do this. You have to do this. You have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do this. நாம இப்ப வந்து அவங்கள அவங்க வந்து நம்ம சொன்னா செய்யவே போறது இல்ல நம்ம வாழ்ந்து காட்டுறது மூலமா தான் அவங்க செய்யும் நீங்க எல்லாருமே உங்களோட தாடையில இப்படி கை வைங்க பாப்போம் வச்சிங்களா அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க வச்சுட்டீங்களா யார் இருக்கீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிறவங்க தயவுசெய்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா வச்சிருக்கீங்களா கைய தாடையில வச்சிருக்கோமா சொல்லுங்கம்மா தாடையில வச்சிருக்கீங்களா நான் வச்சிருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கீங்களா வச்சிருக்கோமா இது தாடையா என்னது இது தாடை தாங்கம்மா இது கண்ணம் இதுதான் தாடை பெரும்பாலோர் பெரும்பாலோர் நாம சொல்றத செய்ய மாட்டாங்க நம்ம செஞ்சா அதை பார்த்து என்னைக்கு அது ஒரு நாள் செய்யணும்ன்ற எண்ணம் பார்த்து என்னைக்கு அது ஒரு நாள் வர வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானே இவங்க வேற வேலை இல்லையா சொல்லிக்கிட்டே கிடப்பான் 
ஏன்னா இதை நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டோம் எவ்வளோ தரம் சொல்லிட்டேன் நூறு தரம் சொல்லிட்டேன் ஆயிரம் தரம் சொல்லிட்டேன் லட்சம் தரம் சொல்லிட்டேன் கேட்கவே மாட்டேங்க நாங்க கேட்க மாட்டாங்க நாமளே உள்ள நம்மளோட அலைன்மெண்ட்ல இல்லைங்க நம்மளோட சக்கராசோட நம்ம அலைன்மெண்ட்ல இருக்கிறோமா கிடையாது நம்ம சக்கராசும் சகசிராரும் கரெக்டா அலைன்மெண்ட்ல இருக்கோமா இல்ல ஆமா நமக்குள்ளேயே சரியான அலைன்மெண்ட்ல இல்லைமா நம்ம கூட அவங்க இருக்கிறவங்க நம்மளோட எப்படி அலைன்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவர் ஓன் அலைன்மெண்ட் வாங்க நம்ம தியானத்துக்கு புள்ள போலாம் இந்த ஆன்ம ஒளியான அன்பு நன்றி உணர்வு நம்பிக்கை மனநிறைவுன்ற நாலு உணர்வோட நாம இன்னைக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்கள் மூடி அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் மூன்று முறை வாழ்வில் வெற்றி பெற வேண்டுமெனில் வெற்றிடங்களையே நாம் உருவாக்குவோம் நல்லா இந்த ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுக்கிறதுல முதல்ல நம்ம எங்கேருந்து டிட்டாச் ஆகி வெளியில வரணும்னா ஒரு ஒரு டீப் பிரீதிங்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுக்கும் பொழுது நீங்க அப்படியே இந்த வெளி உலகத்தின் சம்பவங்கள் மனிதர்கள் எதோட கனெக்டிவிட்டி இருக்கீங்களோ அப்படியே அந்த போகி அப்படியே டிட்டாச் பண்ணி விட்டுட்டு இந்தாண்ட வந்துடுறீங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கும் ஒரு செயின் ஒரு லூப்ப கழட்டி விட்டுருவீங்க அப்படியே அந்த உலகம் தனியா போயிருது இப்ப நீங்க தனியா வந்துட்டீங்க இப்ப நீங்க மட்டும்தான் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய புற உலகத்துல இருந்து நீங்க டிட்டாச் ஆயிட்டீங்க ஓகே அடுத்தது உங்களோட கழிவுகள் ஆணமும் கண்மம் மாயிங்கிற மும் மலங்கள் கழிவுகளாக உங்கள் உடல்ல மனதுல ஆன்மாவில எல்லாம் இருக்கு இப்போ முதல்ல உடலை சுற்றி இருக்கிற அந்த கழிவுகள் அப்படியே கழிவுகளாக இருக்கிறது அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க அதுலேருந்து உங்களை நீங்கள் டிட்டாச் பண்ணிட்டீங்க ஆணவத்துலேருந்து உங்களை டிட்டாச் பண்ணுறீங்க இனி எங்கேயும் ஆணவத்தோடு இல்லாத நிலையில நான் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ய போகிறேன் அந்த சங்கல்பம் எடுத்துட்டு அதுலேருந்து டிட்டாச் ஆகிடுங்க எத்தனையோ கர்ம வினைகள் எத்தனையோ ஜென்மங்களாக கர்ம வினைகளின் தொடர்பு அது இருக்கு அது எல்லாவற்றுக்கும் நான் எந்த வகையில காரணமா இருக்கிறோம்னு எனக்கே தெரியல இறைவா என்னை மன்னித்து விடு நான் டெய்லி மன்னிப்பு கேட்கறது மூலமா இந்த செயின் அப்படியே நம்ம ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா கழட்டி விடுவாங்க அதுல எந்த ரிலீஸ் ஆகும் மாயை ஞானத்தின் மூலமாக மாயையில இருந்து எளிதாக வெளியில வந்த மித்தையாம் இவ்வுலகை நித்தை என்று அறிந்திட செய்யினார் முருக பெருமான்கிட்ட சந்த குருக அம்சத்துல மித்தைனா என்ன கனவு இந்த வாழ்க்கை கனவுங்கிறத வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது நான் எதையாவது ஒண்ணு அனுபவிச்சுட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்கேன் இது கனவு பேத்தி எல்லாம் ஊர்ல இருந்து வரும்பொழுது எனக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷமா ஜாலியா இருக்கும் நான் வந்தேன் இன்னைக்கு ரொம்ப இதா இருப்பேன் அதை கட்டிக்கிட்டு கொஞ்சிக்கிட்டு அதோட விளையாடும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருப்பேன் உள்ள நினைச்சுப்பேன் இது இப்ப நிஜம் இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு உங்க ஊருக்கு போயிடுவாங்க ஏதான் அந்த நேரத்துல அந்த விழிப்பு வந்து அதுல இருந்து அங்கதான் இருப்போம் ஆனா அங்கன்னு இருக்க கூடாது தாமரையில இல்ல தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்துகிட்டே இருந்தோம்னா இந்த மாயையில நம்ம சிக்க மாட்டோம் இது அப்பப்ப நாம விழிப்பு யாரா விழிப்பு நிலையில இருந்து பிராக்டிஸ் பண்ணோம் கழிவுகள்ல இருந்து உங்களை விடுபட்டு உங்களோட உடல் உணர்வுக்கு வாங்க அடுத்த ஆழ்ந்த சுவாசத்துல ஒரு ஒரு சுவாசமும் உங்களுக்குள்ள ஸ்பேஸ் வெற்றிடங்களை நல்லா உருவாக்க உங்க உடல் முழுவதும் அப்படியே வெற்றிடங்கள் எல்லா டென்ஷன் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் நிறைய அப்படியே ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இந்த பீரோ இடுக்கல பாய வச்சோம் அதை எடுத்து ஒரு என்னண்ட போடுறோம் இந்த ஆயுத பூஜைக்கு எப்படி எல்லாம் கிளீன் பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் எவ்வளவு நாளா கிடக்கு தூக்கி போடு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு அங்க அங்கேன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாங்க அப்படியே ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்ல வீட்டு
உணர இந்த சுவாந்த சுவாசம் நம்மளோட பாடியில ஃபுல்ல ஸ்பேஸ கிரியேட் பண்ணு ஒரு ஒரு செல்லுக்கு நடுவோம் ஒரு ஒரு செல்லுக்குள்ளே நல்ல ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகும் சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்க ஆள் வரைக்கும் நல்லா ஃபீல் பண்ணு அடுத்தது உங்களோட எண்ணங்கள் உணர்வுகள் மனம் எல்லாத்தையும் அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்து அப்படியே உங்களோட உயிர் வெப்ப சக்தி அதில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அறிவில் இருந்து மனதிற்கு உடைய மனதில் இருந்து உயிருக்கு வந்து இப்போ உயிர்லேருந்து ரொம்ப ஈஸி ஆன்மாக ட்ராவல் ஆகும் ஆன்மாங்கிறது வெற்றிடம் அப்படியே அதில் வந்து கிரவுண்ட் ஆகும் உயிரும் ஆன்மாவும் இணைந்து தத்துவம் மசி தத்துவம் அசி நிலையில் இருக்கு சிவசக்தியாக உயிர் ஆன்மாவோட கரைச்சு ஆன்மாவ உங்களோட கபாலத்துல எந்த உச்சியில அப்படியே போயிட்டே இருந்து வழி பாலத்துல கலந்துரு உங்க உயிர் சக்தியும் ஆன்மாவான ஒளி பாலத்தில் அப்படியே கரைஞ்சு போய் போய்கிட்டே இருக்கு ஒளி பாலாத்து அகத்தியரின் ஒளி பாலத்தில் எல்லோரும் கலக்குறீர்கள் இந்த உலகத்து உயிர்கள் எல்லாம் புறப்பட்டுதல் நீங்கி ஆண்மலையம் பெற்று அகத்தியரின் ஒளி பாலத்தில் கலக்க வேண்டும் சங்கல்பமே உங்களுடைய ஒளிப்பாலம் இப்போ சக்தி வாய்ந்த ஒளிப்பாலமா அகத்தியரோடு ஒளிப்பாலத்தோட லிங்கான ஒரு ஒளிப்பாலமா அமையும் நீங்க ஒரு டிராபிக்ல நின்னாலும் இல்ல எங்கேயாவது ஒரு கூட்டத்துல இருந்தாலும் இங்க இருக்கும் எல்லா ஆன்மாக்களும் புறப்பட்டுதல் நீங்க ஆண்மலையம் பெற்று அகத்தியரின் ஒளிப்பாலத்தில் கலக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அங்கங்க எந்தெந்த ஆன்மாக்கள் இருக்கும் எல்லாம் வந்து உங்களோட ஒளிப்பாலத்தோட அட்டாச் ஆகி அப்படியே போய் அகத்திரின் ஒளி பாலத்தில் கலக்கம் இந்த எண்ணத்தை சதா எடுத்துக்கொண்டே இருந்தோம் இந்த உணர்வுகள் சதா இருந்தோம் உங்களுக்குள்ள அன்புன்ற உணர்வை எப்பொழுதுமே ஏற்படுத்தி கொண்டே பிறரிடம் இருந்தும் அன்பை உணரும் போது பெருத்த நன்றி உணர்வோடு இந்த வாழ்க்கை மீது எப்பொழுது நம்பிக்கைன்ற உணர்வோடு இது எல்லாமே உங்களுக்கு உயர் ஆற்றல் இருந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு அகத்தியனின் ஒளிப்பாலத்தோடு பன்னெண்டு உயர் தெய்வங்களோட ஒளிப்பாலம் எல்லாமே கலந்து எல்லா தெய்வங்களும் உங்களுக்கு அருள் கொள்ளுதா உங்க சிரசுல ஒரு குளிர்ச்சியை உணர்வீங்க பாருங்க ஆதி மகா சக்தி அன் ஆதி மகா லக்ஷ்மி ஆதி மகா சரஸ்வதி பேரரு உங்கள் ஒவ்வொரு உறுப்புள்ள நிறைஞ்ச
பூமியில் வசிக்கும் நாம் சந்திரன் சூரியன் அண்டத்தின் மேல்நிலை பேரண்டத்தின் எல்லை மேல்நிலை வெட்ட வெளியின் எல்லை எல்லாமே ஒன்றிணைந்த நேர்கோட்டில் ஆற்றலை உங்கள் சிரசில் துவாரமிட்டு கொண்டு இந்த துவாரத்தின் வழியாக பிரவேசிப்பது எல்லாமே ஒரு நேர்கோட்டில் ஆற்றலை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நவராத்திரியின் நவ சக்திகளின் ஆற்றல்கள் உங்கள் சிரசில் பாயட்டு தாய் தந்தை முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் உடலை விட்டு பிரிந்து சென்ற உயிரான் மக்கள் அனைவரும் அகத்தியரின் ஒளிப்பாலத்தில் கலந்து முன்னேறிட வேண்டும் மீண்டும் உடல் பெற வேண்டும் என்ற உணர்வுகள் அடிந்து பிறவானிலை என்னும் பெருநிலை பெற்று எல்லா உயிர்களும் அகத்தியரின் ஒளிப்பாலத்தில் கலக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்ள தெய்வீக ஒளி ஆற்றல் சிரசில் ஊடுரு கொண்டே இருக்கிறது நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்து உங்கள் உடல் முழுவதும் இந்த ஆற்றலை பரவிட்டு கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு செல்லிலும் இந்த ஆற்றல் நிரம்பட்டும் ஒவ்வொரு இரத்த நாளங்களிலும் இது பாயட்டும் உங்கள் ரத்தம் சுத்தம் அடையும் அறியாம சேர்த்த தீய வினைகள் பாப வினைகள் சாப வினைகள் அனைத்தும் உங்கள் தேகத்தை விட்டு எல்லா சக்கரங்களையும் விட்டு இரத்த நாளங்களை விட்டு நரம்பு மண்டலங்களை விட்டு இந்த க்ஷணமே வெளியேறட்டும் அவையெல்லாம் அன்பாக ஒளியாக சக்தியாக மாறிக்கொண்டே இருக்கட்டும் உங்கள் அகஜோதியான உயிர் சக்தி எப்பொழுதும் ஆன்மா ஓடி இணைந்தே இருந்து செயல்படுகிறது தளர்வாக மெதுவாக மிக மிக மெதுவாக உங்கள் உடல் உணர்வுக்கு வாருங்கள் ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்து உங்கள் உடல் உணர்விற்கு வாருங்கள் இன்றைய இந்த தியானத்தில் உதவிய எல்லா மகான்களுக்கும் அகத்தியருக்கும் சரஸ்வதி அன்னைக்கும் ஆதி மகா சக்தி ஆதி மகா லட்சுமி நவ சக்திகள் என்று எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் எல்லா உயர் தெய்வங்களையும் வணங்கி நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள பக்தி பணிவு சரணாகதம் எப்பொழுதும் என்னுள் விளர்ந்து கொண்டே இருக்கட்டும் பக்தியோடும் பணிவோடும் சரணாகத நிலையோடும் எப்பொழுதும் இருக்கும் உணர்வையும் மனதையும் எனக்கு தாரும் உங்கள் கைகளை நல்ல உரசி 
கண்களில் ஊத்திக்கொண்டு முகத்தை வருடிக்கொண்டு ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்து தியானத்தை நிறைவு செய்து கொள்ளுங்கள் மெல்ல உங்கள் கைகளை பார்த்து கைகளை தேங்கி ஆற்றலை மீண்டும் கண்களுக்கு பாய்ச்சி முகத்தை வருடி கொள்ளுங்கள் நல்ல ஒரு புன்முருகனோடு நல்ல ஒரு சிரித்த முகத்தோடு கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் இந்த சரஸ்வதி பூஜை என்ற இந்த நாளில் பங்கெடுத்து கொண்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நல்ல வாய்ப்பை வழங்கிய சிவ பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சேனல் மூலமாக நடக்கக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் மேன்மேலும் வளர்ந்து எல்லோருக்கும் சென்றடையட்டும் நன்றி 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 தேங்க்யூ நன்றிகள் அம்மா ரொம்ப அருமையா இருந்தது கிளாஸ் ஒரு சைலன்ஸ் செஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஆன்மாவுக்கும் ஒரு மனசுக்கும் ஒரு நிம்மதியான செஷன் ரொம்ப ஸ்லோவா அழகா ஆத்மாவுக்கே போய் சேர்ற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ சோ மச் மா நன்றி வாழ்க கேள்விகள் இருந்தா கேட்டுலாங்கம்மா வள்ளியம்மா பேசலாங்கம்மா தாதாபாய் அம்மா அமுதம்மா ரகுராம் ஐயா கண்ணகி அம்மா பேசுங்க கேள்விகள் இருந்தா கேக்கலாம் ராணி அம்மா எல்லாருக்கும் அன்மியூட் குடுத்துருக்கேன் எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம் ஜெகநாதன் ஐயா பேசுங்க ஐயா அம்மா வணக்கம்மா ஆஹ் பேசுங்கம்மா அம்மா கிட்ட கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க அம்மா அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம்மா கிளாஸ் இன்னைக்கு அருமையா இருந்துச்சுங்கம்மா நன்றிம்மா அம்மா வணக்கங்கம்மா வணக்கம்மா ரொம்ப நன்றிங்கம்மா அகத்தியரோட ஒளிப்பாலத்துக்குள்ள புறமே வந்து அடையணும்னு சொல்லி ஆசீர்வாதமும் கொடுத்தீங்க அதுக்குரிய அனுபவத்தையும் கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்கம்மா சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி நன்றி யாருக்காவது ஏதாவது புரியலன்னா கேட்கலாம் கண்ணகி அம்மா பேசுங்கம்மா கேள்விகள் இல்லைங்களா மருத்துவன் ஐயா அமுதம்மா நன்றிங்களா ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது கிளாஸ் நிறைய விஷயத்த வந்து ஃபுல்லாந்து சொல்லி இருக்கீங்க டாபிக் வந்து அப்படியே ரொம்ப நல்லா இருந்தது வார்த்தைகளே இல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றிங்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்கம்மா சங்கீதா சரிங்க ஐயா நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன்